，刘宋公主任性妄为，我派你吩咐几个人教导她，成果怎么样？殿下放心，兰若正在悉心教导，想必已卓有成效。九爷在高家。王妃，太危险了，我们赶快下来吧。再高点儿。下来。公主啊！王妃，滚！公主，公主，殿下恕罪，奴婢一时疏忽，竟然让王妃娘娘受了伤。兰若，我让你好好教导她，你竟然带她玩！小气！你说什么？怎么了？不就压一下吗？你还占便宜呢，干嘛那么生气？你分明……哎，千万别这么说，想说我故意勾引你是吧？俗太俗了。你自己照着长什么样再说吧。带他下去。是下午还来玩呢。走吧，王妃。多找几个人教他礼仪。是。参见王妃。啊！住口！你快放开我家主子！站住！你在干什么？王妃，我们家主子身体娇弱，您纵然心中有气，也不应该撒在他身上啊。他身体那么弱，怎么承受得住啊？错，奴婢哪里说错了？你的话谬误有三：第一，刚才我没碰他，是你叫我放手的；第二，水那么浅，能淹死谁啊？水不深，但水凉啊！主子身体娇弱，受了风寒一定是要命的。他怎么会自己主动跳进去呢？当然是为了冤枉我啊！你，你血口喷人！碧玺，不得妄言。殿下，你瞧见了吧？王妃害了主子，竟还出言污蔑他。你要干什么？至于第三嘛。啊！九月，主子，你干什么？我刘楚玉要惩罚你，直接丢下去就好了。九月，主子，殿下，什么事这么着急？冯太后派人传来口讯，请摄政王妃三日后参加宫宴。宫宴？不过殿下放心，冯太后派人请来教养姑姑。专门负责教导王妃礼仪，以确保她不会扫了摄政王府的颜面。走，去看看。汉人最讲究礼仪，而你，却完全不同小位礼。王妃身份高贵，是大位女子典范。你的一举一动、一言一行，都当格外留神。王妃，嗯、要双手端茶杯，喝茶不能转脸。天哪！喝茶的时候双手不能高过鼻子，快放下，重新开始。皇室有皇室的尊严，行莫回头。雨墨先纯，坐莫动膝，立莫摇裙，喜莫大笑，怒莫高声。这些你都应当牢牢的记住，别再犯错。奴听说王妃总是动不动就和摄政王争执，是不是啊
？我没有，是容止不讲道理。王妃，女子出嫁，夫主为亲，丈夫二字便是你的天。更何况你的丈夫是大魏的摄政王，身份尊贵，怎可直呼他的名讳？既然是缔结的婚盟，那他是天，我还是天呢。你去叫他，给我这天过来磕个头，我就原谅他了。你你你你太过分了！不是，你干什么？青月，你有完没完啊？哎，打回去！住手！殿下，救我呀！青月，别！殿下，殿下，救救我！魏宋联姻是为了促进和平，你这种行为会让别人觉得你没有教养，进而藐视流俗。你在跟我讲道理吗？是。好啊，那我也跟你讲讲道理。大魏高宗崩逝之后，冯太后韶华之年，立福幼主登基，平定已魂叛乱，晚大厦将倾，何等威风得意！可数年之后，他锋芒尽敛，毫无建树。反而逼女人去学孔孟之言，简直太愚阔了。难不成当了皇太后，就毫无当年锐气？亦或是……够了，不想谈大卫、啊。好啊，那就说说汉女。当年苏恩之乱，会稽长官王凝之守备不力，仓皇出逃。他的夫人谢道韫听闻敌至，镇定自若，拿刀出门，连杀数人。<笑>女人，女人，先而为人，后分男女。什么规矩？大敌当前，全是狗屁！狗嘴里吐不出象牙。<笑>当然吐不出了，你吐给我看看。不好好学规矩，还振振有词，难道说你怕了？我怕什么？当然是怕被我们大魏的名门淑女比下去，所以根本不敢应战。你可真狡猾、啊，这是激将法。哼<笑>，怯懦就是怯懦。不要找各种理由推辞，你的种种嚣张的言行，只不过在隐藏自己内心的恐惧。三天后，你要是学不会，只能在宴会上丢人了。你放心好了，我肯定不会输的。拭目以待。好好走不送。赵姑姑，拜托你了。呃，不，殿下，奴实在是不敢交了，不敢了。赵姑姑，你可是冯太后派来的人，知道事情的轻重吧？王妃，我我不敢了，拿着，让他继续教，教不好，抽他。来人，倒茶。<笑>